നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരം എന്താണ് സ്നേഹം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അന്യോ അല്ല അന്യോന്യം എല്ലാ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏഴാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക എങ്ങോട്ടാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അന്യോന്യം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഏ എന്ത് ചെയ്യും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിടരുത് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കും യു ലവ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മനുഷ്യരോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അന്യോന്യ സ്നേഹ മൂന്ന് പതിനാല് നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിന്റെ വേറൊരു ഫ്രൈസ് അവിടെ പറഞ്ഞത് മരണം വിട്ട് ആ യേശു പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്റെ കൂടെ വരുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു ബോഡി ഇസ് എ പ്രൂഫ് മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നവന്റെ തെളിവ് അവൻക്ക് അങ്ങനെ ആയി ആ അനുഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കും സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കും അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവനിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തെയും സ്നേഹിക്കും കേട്ടോ ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കും അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെയും സ്നേഹിക്കും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ഇസ് എൻ എക്സ് പ്രൂഫ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് നീതി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് പാപം ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് അന്യോന്യ സ്നേഹിക്കും സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അന്യോന്യ സ്നേഹിക്കും സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും അപ്പം സ്നേഹം എന്ന വികാരം നമ്മുടെ ഉൾ വിദ്വേഷവും പകയും പിണക്കവും അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ്ർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് കയ്പും കോപവും ക്രോധവും കൂറ്റാരവും സകല ദുർഗുണവുമായി നിങ്ങളെ വിട്ട് ആരോടെ പറഞ്ഞത് ആ സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലാണെന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ആരോടെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഏ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ച എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയോട് പറയുകയാണ് കയ്പും കോപവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചെങ്കിൽ കയ്പ് കോപം ക്രോധം കൂറ്റാരം അട്ടഹാസം എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും നിങ്ങളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദൈവം മനസ്സിലുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യ സ്നേഹിക്കണം അന്യോന്യം മനസ്സിലുള്ളവരാകണം ദയയുള്ളവരാകണം ഇതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് വെതർ യു ആർ ബോൺ ഫ്രം ഗോ ദൈവത്തിന് ജനിച്ചെന്നുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല അപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഫ്രം ഗോഡ് താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ലോകോ അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു സോ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ ദേശം ഇവിടെ അല്ല ഞാനിവിടെ അന്യനും പരത എന്റെ പൗരത്വം ആ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ പൗരനായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ പൗരത്വം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആണോ നിങ്ങളുടെ പേരെവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ ബർത്ത് രജിസ്റ്ററിലല്ലേ അവിടെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ല ഏ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു രജിസ്റ്റർ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായ രജിസ്റ്റർ സ്വർഗത്തിലെ രജിസ്റ്ററാ ജീവന്റെ പുസ്തകം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കല്യാണം
ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ശാസ്ത്രി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം അറിയാവുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് വരും എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ഹവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ അന്യനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഫ്രം ഗോഡ് അല്ലാതെ ഇവിടെ കുറെ കൂടെ വെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഇവിടെ കുറെ കൂടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ കുറെ കൂടെ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പ് വേണം നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പലരും തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരന്മാരെ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ടാകും കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉടനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരാത്തത് കൊണ്ട് ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ വേറൊരു മനോഭാവം എടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും ഇഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഹെയ്റ്റിംഗ് യു ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈ ലോകക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് കൈ നീട്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേനേയും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തുകാർ അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുവേൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരി ലോകം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുകയല്ല കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആരാ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് മാറിയത് എവിടുന്ന ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കണം ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് എവിടെയാക്കി സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ രാജ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൗ നമ്മുടെ ഒരു പൗരന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പാകിസ്ഥാൻകാർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം കോടതികളിൽ പോയി രാഷ്ട്രീയ ഇവ പത്രമൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ ആ എങ്ങനെ അയാളെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഏ വിടുകയല്ല ഓക്കെ ഓർമ്മ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ആത്മീയമായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലായപ്പോൾ പറവോനും സൈന്യവും നമ്മുടെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മുടെ പുറകെ വന്ന് ലോകം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും പകയ്ക്കും ദാറ്റ്സ് അനദർ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് യു ആർ ബോൺ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തോറ്റു പോകുമോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് ഒന്നും നമ്മോട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയല്ല ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു നാം എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസം യേശു ദൈവപുത്രൻ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാണ് ലോകത്തെ സോ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ജനിച്ചത് യേശു ദൈവപുത്രൻ ജീസസ് ഈസ് ലോഡ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വല്ലതും മനസ്സിലായോ ഈ ലോകം ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എൻ്റെ യേശു ഇതിൻ്റെ അധിപനാകും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഈ ദേശ ലോകത്തെ വാഴും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അവൻ മനസ്സിലായവർ ആമീനൊക്കെ പറയുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സർവ്വലോകവും താൽക്കാലികമായിട്ട് ആരുടെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ബട്ട് എ ഡേ ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് കർത്താവ് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായിട്ട് വന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അനേകം വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമോ ആ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ഇതൊരു താൽക്കാലിക കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാക്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ
ഓ സാറിന്റെ പ്രസംഗം നല്ലതാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ അല്ല 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഫലമില്ല എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് എന്താ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്ന് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഏ എന്താണ് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവർ പുതുതായി ജനിക്കണം നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുകേല കടക്കുകേല അവകാശം മാംസരക്തങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുന്നില്ല ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ദൈവരാജ്യം അതിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഞരക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞരങ്ങിയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഓ നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഡേ ഈസ് കമ്മിങ് വെരി ക്ലോസ് അത് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവിയിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതുജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇത് അനേകരോട് നമ്മൾ പറയണം ഈ സുവിശേഷമാണ് ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രായ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ മറന്നു പോകരുത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലേണിംഗ് ആൻഡ് നോയിങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കൂടുതൽ പഠിച്ച് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നിക്കോതി മോസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടി വേണമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ വീടിനോട്ടണോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ ഐ കെ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഡു ഇത് ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് രക്ഷ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു രക്ഷ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല രക്ഷിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ആരാധനയിൽ രക്ഷ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ദാനം എന്നവർ രാപ്പകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മതിയാകുന്നില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ആളുകൾ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകൻ ഒരു അന്വേഷകനോട് അന്വേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ച ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ആർ യു ബോൺ അഗെയിൻ ആർ യു എ ക്രിസ്ത്യൻ നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയാണോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് സോ ഞാനങ്ങനെ കരുതുന്നു ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സുവിശേഷകൻ വിട്ടില്ല സുവിശേഷൻ വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട മൈ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ആർ യു എ ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെൽ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബി ഞാൻ അതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് ഞാൻ പല പള്ളികളിലും പല പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ക്യാൻ യു ട്രൈ ആൻഡ് ബിക്കം അൻ എലിഫൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ഒരാനയാകാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ആനയാണ് ഏറ്റവും ബലമുള്ള മൃഗം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താകണം ആനയാകണം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുതിരയെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുതിര എന്ന് വെച്ചോളൂ എനിക്ക് കുതിരയാകണം ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുതിരയാകണം കുതിരയാകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബിക്കം എ ഹോഴ്സ് ക്യാൻ യു ആരും മറുപടി ഒന്നും വരുന്നില്ല ഏ വൈ അങ്ങനല്ല നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് സാധിക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട് എങ്ങനെ ഇഫ് ഗോഡ് ഡസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അല്ലെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ആയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അസാധ്യം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ആകാൻ നോക്കുകയല്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ പുതുതാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ പെനൽറ്റിയും എന്ത് ചെയ്തു കാൽവേർ ക്രൂസിൽ പേ ചെയ്തു പൊന്നെ വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കവും നിർദ്ദോഷവുമായിട്ടുള്ള രക്തം മറുവിലയായിട്ട് കൊടുത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്ത് പാപബോധം ഉണ്ടായാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണം അത് ഏറ്റു പറയണം പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണം എന്നാൽ അത് അവനോട് ക്ഷമിക്കും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി അതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെല്ലാം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്തവും എന്നേക്കുള്ള ഒരു ബലിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അതുമാത്രമല്ല അവൻ എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചു തന്നു ആൻഡ് ഹി കണക്റ്റഡ് മീ ടു ഗോഡ് അവൻ എന്നെ ദൈവത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചു ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ ദൈവം അതാണ് ഈ പുതു ഉയർപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ മരിച്ചു എന്താ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തേലും പ്രകാരം ഇപ്പം എല്ലാവരും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അപ്പം പഴയ വർക്കിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു തിരുവഴുത്തേലും പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് പഴയ വർക്കിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പഴയ പഠി ക്ലാസ് മറന്നു പോയത് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ചിലരൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സിമിലർ ബട്ട് ഡിസിമിലർ യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കണ്ടപ്പം ആ പഴയ യേശു ആണെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും ആ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഇത് പഴയ രൂപത്തിലിരുന്നെങ്കിലും ഇത് പഴയതല്ല ഇത് പുതിയൊരു സാധനമാണ് സിമിലർ ബട്ട് ഡിസിമിലർ ഏ നമ്മൾ പഴയ ആൾ തന്നെയാണ് വഴി പഴയത് ഈ സാധനം ഒന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഞരക്കം ഉണ്ടോ ഏ മൂന്ന് ഞരക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് റോമാലേഖന എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഞരക്കമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ നിങ്ങളൊന്ന് അവനോട് സഹകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പുതുതാക്കി എടുക്കുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഞരക്കമുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഞരക്കമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഞാൻ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള കാലം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയല്ല അത് ദൈവം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യൂസ് ദാറ്റ് ദീസ് എൻ ഓഫർ ഇത് ഇത് ഓഫറിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പത്രം വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ലൂലുവിൽ പുതിയ ഓഫർ വല്ലോ ഉണ്ടോ എന്നാണല്ലോ മെട്രോയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ലൂലുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓഫർ കയ്യിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ ആ ഓഫർ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ ദൈവം ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് തരികയാണ് എന്താണ് ഓഫർ ഹീസ് നോക്കിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിക്ക നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് വന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം യു ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും എൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരുവീൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കം ഞാൻ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് അത്താഴം കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുവാൻ ഈ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദി ഓഫർ ഹീസ് നോക്കിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ അപ്പം നമുക്ക് ആ എം ഓസിലേക്ക് പോയ സഹോദരന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കാം നേരം വൈകി അസ്തമിക്കാറായല്ലോ വിട്ടുപോകരുത് കർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കഥകിൻ്റെ കുറ്റി എൻ്റെ തഴുത് എവിടെയാണ് അകത്താണ് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇടിച്ചു തള്ളി അത് തുറക്കുക തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല
പുട്ടുന്ന തരത്തിൽ വേണോ ഈ സുവിശേഷം അവനോട് പറയാൻ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ മരിച്ചത് അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കടമാണോ തീർത്തത് എന്നവൻ ചിന്തിക്കണമെന്ന് അല്ല പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ ആ അതായത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ വചനം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിന് കു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവർ ചോദിക്കാനിടയാകണം ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇഫ് ദേ വിൽ ഡു വാട്ട് ദേ വാട്ട് ദി പ്രീച്ചർ സെഡ് പ്രസംഗൻ പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് വരികയാണ് ടു ബി ബോൺ അഗെയിൻ നമ്മൾ പുതുതായി ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യു നീ ടു ടേൺ അബൌട്ട് നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഒരു അനുതാപം പ്രസംഗം കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്കവിടെ എന്തുണ്ടാകണം ഏ നമ്മളൊരു ട്രയലും തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തിയാൽ പോരാ ബട്ട് വെരി പേഴ്സണലി വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഐ നീ ടു ചേഞ്ച് ഐ നീ ടു ടേൺ അറൗണ്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യതിയാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കർത്താവിനോട് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പ്രസംഗകരും സുവിശേഷം പറയുന്നവരും ഒക്കെ ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും യേശുവിശേഷം ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ അതെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പും ഒക്കെ മേടിച്ച് ആളുകൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിയോളജിയും നിങ്ങളൊന്നും വായിക്കാത്തവരായതുകൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരിക്കും ഏ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചും പറഞ്ഞും പറഞ്ഞും പറഞ്ഞ് ഇതിനെ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതുജന്മോ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുക ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ സമയം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചല്ലോ പിന്നെ സമയം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും കാണുകയല്ല കേൾക്കാനുള്ളവനും കാണുകയല്ല ഇപ്പോഴാകുന്നു സു ഗ്രാബ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ത്രൂ പാരബിൾസ് ചെറിയ ചില ഉപമകളിൽ കൂടി ചില കഥകളിൽ കൂടി ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളിൽ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരൊന്നും ആകേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ പക്ഷെ ഇവർക്ക് പുതിയ ജീവനുണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ജയിലിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി പണ്ട് ഫിലിപ്പിയയിൽ ഏ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരാൾ ചാടി വീണ് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്കത് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ പൗലോസ് മറുപടി പറഞ്ഞത് വെരി സിമ്പിൾ വെരി പ്ലെയിൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഡ് വർക്ക് അതവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എന്താ എഴുതിക്കും നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് ആ പുതിയ ജീവൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടതിനല്ലോ ജയിൽ പൗലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു കുഴപ്പവും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിനക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് സൗരമ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല വാക്കുകളാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവർ അധികം താമസിയാതെ എല്ലാവരും ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്ന പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വലപ്രവർത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് ആവശ്യം ഡോൺ മേക്ക് ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഗോഡ് ഡിഡ് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠ പഠനവും ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലേണിങ് ആൻഡ് നോയിങ് ഏ പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ഒന്നും അല്ല പ്രസക്തം ബിലീവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയവും കൂടി ഉണ്ട്
ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു വിഷമമാണ് സൗജന്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡൂയിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം ടു തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം വിശ്വസിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടി ഒരു അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയാൽ പുതുജനം എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇടയാകും അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അത് ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉടമകളും വക്താക്കളുമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വചന കേൾവിയാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട